。陈老师来讲讲证券吧。我们看一下目前整个证券板块的一个表现啊，其实市场的这个位置啊，结论上证券板块啊，你要放弃幻想，这是其一，其二，远离证券，其三，止损证券也好，止盈证券也好啊，在这个位置啊，我们就不要再看证券了。为什么啊？咱们仔细看一下，今天证券板块仍然是一个跌榜区前，对吧？我们看到在前期的一个高点是在二月二十八号形成高点啊，也就是形成一个向上突破的时候，那么证券板块的点位是一千三百四十三点，通达性的指数。那么好，目前来讲的话，已经到达一千二百八十六点啊，高到低，整个这个指数跌了百分之二，但是我们看到上证指数并没有跌幅那么多，对不对啊？这是其其二来讲，这一波证券板块可以说是涨幅相对比较弱的，没怎么涨，它仅仅是什么？给大家有一种。向上的预期，或者是牛市的预期。那么这种向上的预期在什么时间体现出来的？其实在本周三，本周三的时候，证券板块是在早盘啊，也就是在接近午盘的时候，形成一个快速拉涨。很多人说，哎，怎么为什么快速拉涨啊？其他板块我们看到，不管是这个价值型的，包括一些其他类型的全涨，证券板块是领涨。同时，我讲到的什么银行和石油石化板块反而是下跌的，包括在昨天也是一样的。哎，它在跳水的时候，证券。板块跳的是最凶，今天同样一个道理，所以说市场在这个位置，我们想一想，之前涨是由于什么？比如说在去年的七月份，对不对啊？也就活跃资本市场提高投资者信心，那么七月份形成一个大幅的上涨，这是其一。其二啊，也就是在去年的十月底的时候，金融发展，对吧？也就是金融高质量发展整体形成反弹。那么好，八月二十八号是什么？减半印花税，高开低走，证券板块基本上整个的，我们看到它的这个指数都快涨停了。是不是啊？然后走出个高开低走。那么好，在这一次会议里面，有没有对资本市场的这个琢磨比较少？跟大家讲一下，而且是什么？我们的吴清主席主要其实还是对于普通投资者的呵护，对于上市公司，对于相应的一些量化，对于 IPO。其实讲的内容还是比较多的，对吧 ？IPO 的投资和融资的平衡，对吧？也就是现现在要限制 IPO， 包括像减持等等。那么好，对于整个金融的大的改革有没有？没有，仔细听一下。所以说，目前讲话。证券板块一缺少的是什么？其实缺少的是政策性的利好，类似于去年七月份的活跃资本市场提振投资者信心，这是其其二；类似于去年的我们讲到券商合并龙头的这种预期有没有？也没有，对不对？因为本身我们所说的已经换了。信任了嘛？是不是、啊？那到底能不能延续说啊、呃、龙头之间的券商的合并呢？这个其实也要看下一阶段的接续政策，这一点很重要。这是一点，还有一点是什么？目前的市场是一个存量资金博弈。既然是存量资金博弈，它的增量来自于哪？对吧？增量一定来自于赚钱效应，增量一定来自于企业本身它的盈利的持续增加。那么好，其他的板块该涨都涨了，而证券没涨，说明什么？它没有机构资金也好，主力资金也好进场，那它。拿什么涨？没法拿证券来涨，所以说我一再强调，只要证券不涨，二六三五点它不是牛市的开启。我再次强调一下，因为证券它就是一个牛起手。所以说讲的非常清楚，证券如果说从结论上，我再次强调一下，跌到八百五十点左右，也就是我们要看到的是什么？整个市场它重新回到了一个新的起点。什么叫新的起点？它的逻辑变了。现在的逻辑是什么？现在逻辑预期兑现，哎，消息层出不穷，对不对？然后炒一波，然后下来。那好，证券现在有什么消息？没什么消息。对不对啊？现这两天证券我们看到就是什么？哎，有的这个远程的，哎，它这个交易违规交易有这种的，所以说吧，证券板块啊，目前相应的催化因素没有了 ，IPO 这块逐渐的下降了。那好，对证券公司的盈利可以说是一个骤降。我跟大家讲一下，是不是 IPO 不上市了吗？上市的比较少了，它这块成交业务自然而然会下来嘛。包括市场如果说涨不上去的话，它的自营业务也会下降，那怎么办？是不是啊？所以说吧，证券目前可预期的都已经预期完了，唯一有一个可预期的什么 T 加零。但 T 加零呢，现在也是在研讨阶段，还没有一个正式落地的阶段，或者说研讨完之后，到底是哪个市场，那都是后话了。所以说吧，持续关注我们啊，证券我不关注。